Generalitat de Catalunya. Autoritats, senyores i senyors, és un goig poder-los saludar amb motiu del lliurament del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, corresponent a l'any 2013. Sabeu que cada any, des d'en fa exactament nou, s'organitza aquest premi, aquesta distinció. Avui tenim el goig de comptar entre nosaltres amb la doctora Sally Ramon, Schilholm, que és la guardonada d'aquesta edició per part del jurat, però abans de donar-li la paraula a ella i de fer el lliurament, li demanarem a la doctora a la doctora Dolors Planes, catedràtica del Departament de Ciències Biològiques de la Universitat del Quebec i membre del jurat del Premi, que farà una glosa de la guardonada. Bona tarda a tothom. Good afternoon to everybody. És per a mi un honor i un plaer presentar la professora Sally Schilholm Penny, una de les ecòlogues que ha contribuït al descobriment i coneixement d'un dels organismes fotosintètics més abundants i productius de les latituds intermèdies dels oceans. Les seves investigacions sobre la fisiologia, l'ecologia i la genètica d'aquests acers vius han revolucionat la comprensió del funcionament dels oceans a l'escala global. La tasca de presentar la Penny no és fàcil. Resumir en uns minuts una vida científica tan productiva, fructífera i diversa com la seva vida La tasca de presentar la Penny no és fàcil. Resumint uns minuts una vida científica tan productiva, fructífera i diversa com la seva, és gairebé tan difícil com presentar un resum de la contribució del doctor Ramon Margalef López a l'ecologia. L'espectre d'investigació de Penny és molt ampli va des de la biologia de les algues unicel·lulars, els vegetals microscopis aquàtics, l'ecologia microbiana, la genòmica i l'evolució, el desenvolupament de polítiques ambientals i de gestió dels oceans, educació i divulgació. Penny va fer el seu doctorat en biologia a principi dels anys 70 a la New York State University a Albany, Després de dos anys de postdoc a l'Institut Oceanogràfic Scripps a Califòrnia, entrada professora de microbiologia al Departament d'Enginyeria Civil del MIT, Massachusetts Institute of Technology, on encara segueix com a professora de biologia. Ha estat directora de Earth Science Initiative, ESI, una activitat peculiar del MIT que permet als científics una total llibertat per investigar noves idees i desenvolupar nous instruments i tècniques per respondre a qüestions científiques fonamentals que contribuiran a preservar o a millorar el futur de la biòsfera. Al mateix temps, va ser també codirectora de Terrascop, un programa educatiu del mateix Air Science Initiative, adreçat a alumnes de secundària que després seran acceptats per estudiar la carrera a l'MIT. Penny ha publicat més de dos centenars d'articles científics i ha rebut més d'una dotzena de premis i distincions. 
Des del començament de la seva carrera, Penny es va interessar pels microbis fotosintètics, aquàtics que suren a l'aigua. Com en el cas del doctor Margalef, les seves primeres investigacions van ser amb organismes d'aigua dolça. Penny va començar estudiant l'ecofisiologia de les algues en funció de cicles diurns i la seva importància en l'assimilació de nutrients, la tassa de reproducció i la divisió cel·lular. Poc després, com a Margalef, va passar a les aigües marines, la qual cosa va portar-la a embarcar-la en creuers oceanogràfics i va seguir investigant sobre l'ecofisiologia de les algues. Va ser a principi dels anys 80 quan un nou instrument, el citòmetre de flux, dissenyat per aplicacions mèdiques per a comptar les cèl·lules sanguínies, va ser adaptat per al doctor Olson, va ser modificat pel doctor Olson per tal de poder analitzar els microscopis de l'aigua de mar i identificar els organismes amb pigments i mides diferents. Això va permetre als microbiòlegs marins quantificar de manera sistemàtica els microorganismes que suraven en l'aigua. La Penny va ser una de les pioneres perdonin, eh? a utilitzar aquest aparell. En diverses campanyes en les quals participar apareixia a la pantalla de l'aparell una senyal d'un organisme desconegut, una espècie d'ofni, que contenia pigments i era extremament petit, un terç més petit que els organismes fotosintètics coneguts. No era possible observar aquest ofni, aquest desconegut, amb el microscopi òptics normals s'estava descobrint un nou organisme amb una mida característica situada entre un bacteri i una alga, però que tenia pigments, una mica especials, que a més era molt abundant en algun lloc i podia arribar a haver un mig milió de cèl·lules per mil litre d'aigua i era el més productiu de la comunitat fotosintètica a les estacions de mostreig on era present. Després de l'anàlisi de l'estructura al microscopi electrònic, així com els seus pigments fotosintètics, va resultar ser una cianobactèria i la Penny li va donar el nom de Proclorococcus. Aquest descobriment va revolucionar la comprensió de la producció primària dels oceans i el seu funcionament. El seu descobriment va causar una commoció al món dels ecòlegs marins, inclòs el doctor Margalef, que quan va saber l'existència d'aquests minúsculs microorganismes en els oceans es va posar molt content i va dir això és realment el que ens faltava perquè tot quedi lligat. Després del descobriment de Plorococcus, la cèl·lula fotosintètica més petita i més abundant de tot el planeta, Penny va voler investigar a fons aquest microorganisme. Això requeria fer cultius al laboratori i no és fàcil quan no es coneix el requeriment de les cèl·lules però Penny ho va aconseguir i va poder estudiar conjuntament la genètica, la bioquímica, la fisiologia i els virus que conté aquest organisme tan peculiar. I ara el Proclorococcus està sent utilitzat pel laboratori de la Penny com a system model, com a models de sistema, no sé si es pot traduir així. L'estudi d'aquest organisme està permetent entendre com funciona la fotosíntesi en els oceans, alhora que ha permès conèixer la composició genètica de totes les espècies del gènere i la seva variabilitat entre soques i també els virus que parasiten Proclorococcus. És rellevant explicar la importància que tenen els virus perquè permeten mobilitzar i transferir els seus gens d'una cèl·lula a una altra. També ha demostrat que la fisiologia específica en algunes soques era diferent i estava íntimament relacionada amb les variables ambientals de llum, temperatura i nutrients. Aquests resultats tan espectaculars sobre les semblances i diferències genòmiques entre les espècies i soques i el transport genètic dels virus estan obrint noves vies de coneixement sobre els mecanismes d'evolució i les variables físiques, químiques i biològiques que la controlen. I també va resoldre part de l'enigma de l'existència dels deserts oceànics, omplint-los de microorganismes autòtrofs molt productius. Finalment, crec que cal esmentar la implicació de la Penny 
en el desenvolupament de polítiques de conservació dels oceans. Una d'elles va ser la batalla que va lliurar amb altres científics per demostrar l'efecte negatiu de la fertilització a llarg termi dels oceans en ferro, que havia estat proposada cap a finals dels anys 90 per disminuir el nivell de diòxid de carboni atmosfèric. Aquest projecte, que podia alterar significativament els cicles biogeoquímics i les xarxes tròfiques, a més seria ineficaç per al control dels canvis climàtics. Per acabar, vull esmentar el paral·lelisme entre la influència de la carrera de la doctora Schiehl amb el doctor Margalef. Tots dos han aportat nous coneixements i idees en diferents camps de l'ecologia i també han tingut i tenen una enorme influència com educadors i mentors. Tots dos han sabut transmetre els seus descobriments i el seu entusiasme a una àmplia audiència i creuen en la importància de la formació científica des dels primers anys escolars. El doctor Margalef va escriure un llibre, El planeta blau. La Penny ha escrit dos llibres per nens sobre la importància de la fotosíntesi, Living Sunlight, How Plants Bring Earth to Life, i Ocean Sunlight, How Tiny Plants Fit to Seas. Just now a word for Penny. This is special for you, Penny. Dr. Margalef would be very happy that you receive the Premi Ramon Margalef d'Ecologia. Since the beginning of his appointment as professor at the University of Barcelona, Dr. Margalef accepted women students. Actually, in his first PhD student's cohort, at least 50% were women. Thank you. Senyores i senyors, tot seguit el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2013 a la senyora Sally Schiesholm. Good evening. I'm uh, incredibly honored and humbled to be here, and I thank uh, the, the jury and the president of the Catalonia government and the jury members and all who helped organize my visit. It's just been incredibly exciting all the way to getting to this podium. Um, so this award has, has, has tremendous significance to me for, for many, many reasons. Um, but there are two that stand out. <laughs> Thank you. Uh, there, there are two that really stand out uh, to me. The first is, is, is the fact that my, my work is being recognized by ecologists alongside of all of the great ecologists that have received this award before me. Ecological thinking is not really very prevalent at MIT, which is sort of the, a mecca of reductionism. Uh, and um, in fact, I've taught the only ecology class there for the last 36 years, and I'm still working on, uh, on, on getting a second ecology class. So, so to receive a prize in ecology is extraordinarily special to me. But secondly, and, and, and more importantly, uh, Ramon Margalef was one of my heroes as a graduate student. I, I never met him, 
but uh, he played a really important role in my actually choosing ecology as the direction I wanted to go in my PhD studies. And, and so to explain that, I have to tell you a little bit about my journey uh, uh, that actually ended up here. Um, it's, it's not a story that starts out with, I've been fascinated by nature since I was a child, uh, which is usually what people want to hear. Um, I, I really didn't, didn't, didn't have a, a goal. It took me a long time to find my passion. As an undergraduate, I studied biology, and um, well, I started in mathematics, but learned quickly that I wasn't going to excel at that. So uh, I moved to biology and learned that there was this field called limnology, and, and that seemed very exotic to me. Um, so I did a, a thesis, undergraduate thesis, studying the manganese budget of a lake. And the idea that you could measure these properties of nature, these things that nobody else could see, and you could quantify them and do an entire budget for something in a lake just captured my, my fascination. But then I saw phytoplankton under a microscope, and um, that really captured my imagination. They were such uh, beautiful, beautiful little organisms. So I went off to graduate school, and though I, I declared my, my interest was ecology and limnology, this was an era when molecular biology, the study of DNA and genes in organisms, uh, was exploding. Um, and I took a seminar in molecular genetics and to see what all the fuss was about, and I found it incredibly compelling. And unlike the messiness of ecology, which was always a little vague and unbounded, Molecular biology and genetics had prescribed ways of doing things. Um, they, there was a logic and a method. They had testable hypotheses. It was tractable. Um, and it had, uh, uh, they had genes and they had model organisms to, to guide their work. And so there was, I, there was a strong, uh, I had a strong attraction to that. In contrast, in ecology, we were arguing about the very nature of ecosystems and communities and their boundaries, and even people were even arguing whether you could even have a testable hypothesis in, in, in ecology. It also seemed at the time like all of the s smartest people were going into molecular biology, um, and even physicists were going into molecular biology. Uh, so my genetics professor, who was trying to convince me to change fields, pointed out that ecology was the only field in biology that didn't use genetics as a tool, and it would be stuck in the backwaters of, 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 of the sciences forever. Um, so I was really torn. I was, I was drawn to the, the tractability of molecular biology, but at the same time, I was really fascinated by studying nature and all of its messy complexity. And it was in the midst of that struggle, my second year in graduate school, trying to decide where, what I wanted to do, that I discovered the writings of Ramon Margalef, uh, specifically his 1963 paper on, called Uncertain Unifying Principles in Ecology and his 1968 book, Perspectives in Ecological Theory. The titles alone drew me in, um, and I started paging through the writings. Quickly, I learned that you don't page through things that Ramon Margalef wrote. <laughs> you read them carefully, and you read them again, and you read them again, and then finally, something crystal clear pops out and makes you think about things in an entirely different way. So, and I can't, I can't say that I understood everything that he wrote, um, but I could tell that this was a brilliant man, and he had chosen ecology. So that, that alone said that there was some hope. Um, and, and also, um, in, you could, I could tell that in the hands of brilliant people like him that ecology was being transformed into one of the more sophisticated and challenging branches of the sciences. So although still in search of unifying theories, um, Margalef was developing, as he described in, in, in his book, a context in which it is possible to speak of a theory. That's where things were uh, back then. So I, I was hooked, and I wanted to be a part of, of, of this grand challenge of, of developing the field of ecology. So the discovery of Prochlorococcus in 1985 finally gave me the model organism I longed for in graduate school. Um, 
and made it possible for us to apply the power of reductionism to a holistic understanding of ecological systems. And this, this duality between reductionism and holism is something that I find uh, runs through a lot of uh, Margalef's writings. So here is an organism that you could study at all levels of biological organization, allowing you to look at the emergent properties of self-organizing systems, um, which is also a, 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 a subject that was central to all of Margalef's work. So before long, we learned that there was extraordinary diversity within this single species, and we could describe that diversity in terms of its complete genetic co content. The information that shapes what I call the, I now call the Prochorococcus Federation. Um, there's an astounding amount of genetic diversity within this single species. That it, in fact, we've, you can project and estimate that the total global gene pool, the number of unique genes in Prochorococcus globally is three times the size of the human genome. Um, they have a lot of information at their disposal to dominate the oceans. So we're at once in awe of the, the, the complexity, the amount of genetic information there is, and the simplicity of the patterns that emerge from this underlying um, genetic diversity. So the, while this is not exactly the same form of information that Margalef applied in his applications of information theory to ecology back in his day, but I'm sure that if he were alive today, he would have written a brilliant synthesis of metagenomics and the information theory that he developed, and I'm sure we're missing something that he would have seen. In our work on Prochlorococcus, our mantra has always been, let the different variants of the cells tell us what's important to them through their distributions along environmental gradients. And I can trace this framework back to Margalef's mandala, which he introduced as a way of thinking about phytoplankton succession in 1978. His elegantly simple diagram describing the role of turbulence and nutrients on phytoplankton species success succession took the field by storm. And I distinctly remember everybody talking about it and going to the dictionary and looking up mandala uh, <laughs> to see <laughs> sort of the derivation of this, this construct. Um, it just stands out in my mind. Um, so this, this provided a theoretical framework for phytoplankton ecology at the time. Uh, and uh, I, I know that our work and our way of looking at Prochlorococcus is a derivative of that. In rereading Margalef's works recently, I took particular pleasure in finding the section called A Special Role for Phosphorus in his 1997 book, our biosphere. There he celebrates the central role of phosphorus in shaping the biosphere, and he laments the fact that oceanographers had gotten sidetracked by nitrogen as a limiting factor in the oceans, neglecting the primacy of phosphorus. And I'm happy to say that Prochlorococcus agrees with him. Um, from its gene content and its chemical composition, it's clear that phosphorus limitation is one of the strongest selective agents shaping Prochlorococcus's evolution in the oceans. So al although genomics has had an astounding effect on our field, my genetics professor's statement in 1973 that ecology is the only branch of biology that does not use genetics as a primary tool still holds true almost exclusively. And no matter how hard we try, and we have tried, um, we are unable to genetically manipulate Prochlorococcus. I confess that in my irrational moments, and this is really irrational, uh, I secretly delight in the fact that Prochlorococcus won't allow us to mess around with its genes. My students hate that I think that, but um, because it would be an incredibly powerful tool for understanding uh, what regulates some of their functions. But I love the fact that, that uh, I love the idea of Prochlorococcus remaining as nature designed it. So I think this reflects my struggle on a much larger scale with the idea that, that my generation of humans is launching the idea of intentional large-scale manipulation of life. Not only 
are we contemplating geoengineering, that is the large-scale intentional manipulation of earth processes, but we are also developing what's called synthetic biology, and that is the ability to create life from scratch, generating DNA, generating genes from scratch, um, and creating organism, designer organisms. So at the reductionist level, we're modifying life, and at the wholest level, meaning the entire biosphere, uh, we're thinking of, of controlling those processes. So who knows where this is all going? Um, but certainly, evolution and natural selection will take on new meaning in the future as we go forward in these directions. Okay, so let me speak about this a little bit before I close. Um, the International Panel on Climate Change, the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, just came out with its 2013 report. It's not good news. Sea levels are rising at, fa at the fastest rate in 2,000 years. CO2 levels in the atmosphere are unprecedented in the last 800,000 years. In the last decade is the warmest on, on record. Yet we continue to burn more and more fossil fuels every year. But what is even more worrisome to me is that for the first time, the IPCC report mentions geoengineering as something we may need to consider as a last resort to mitigate climate change. This adds to its legitimacy and increase the pressure for research on geoengineering, which is now being broadly endorsed. Um, the U.S. National Academy of Sciences and the U.K. Royal Society have in endorsed the need to do research on geoengineering, and with alongside the IPCC report, uh, lend this research direction strong credibility. This is going to move forward. And I can't help but wonder what Ramon Margolef, with his deep appreciation for the nonlinear behavior of cybernetic systems, would have thought about these trends. I know he would have appreciated the enormous uncertainties inherent in intentionally perturbing the planet in this way and recognized the pressing need for ecologists to get involved as we are the ones who best understand just how nonlinear and unpredictable the biosphere can be. In one account I read about Margalef's life, he is quoted as having said, if God has put us on this earth, we have a right to make use of it, but we might as well do it with some modicum of intelligence. I can only guess what he might have thought about geoengineering. I look forward to learning more from his former students while I'm here who I suspect have some idea. Um, I'd like to think he would urge humanity to treat the cause of global warming by putting less CO2 in the atmosphere and not just trying to treat the symptom, i.e. temperature. I think that Margolef would say, proceed with extreme caution and respect the complexity of the biosphere before messing with it too much more. So before closing, some final thanks to all who have supported my career, uh, for which I'm being honored today. First, all of my graduate students and postdocs, who really are the ones that, that have done all the, the, this amazing work, and, really, and they're the ones that have taught me uh, everything I know about molecular biology and genomics. I thank my husband, who wasn't possible to be here, uh, wanted to be here, but he couldn't. Um, who has been very supportive and allowed me to pursue my, my passion. And Prochlorococcus, which has guided my work for the past 25 years, I don't have to have ideas. It just tells us where to go. Every time we discover something, it tells us what the, what the next step is. And finally, I'd like to thank Ramon Margolef for his contributions to ecology and for all that he has inspired, including my choosing ecology as a career. Thank you.
Bé, senyores i senyors, reitero el meu agraïment per la seva presència avui en aquest acte, en aquest acte de lliurament del Premi Ramon Margalef corresponent a l'any 2013. Deixem-ho fer algunes breus referències perquè, de fet, segurament el que més important que s'havia de dir ja s'ha dit per part de les dues persones que han intervingut fins ara. Però, seguint una mica el fil de la doctora Sheeholm, volia fer referència d'entrada en el nom del premi. Aquest premi no es diu Ramon Margalef perquè sí. Es va triar, i ho va fer el president Maragall l'any 2004, es va triar per, de fet, honorar un dels científics més, no només més coneguts, sinó més consistents que ha donat el nostre país en les darreres moltes dècades. Ara hem tingut un exemple a través de les paraules de la doctora Sheeholm en el sentit que ell, i això gairebé ho repetim cada any perquè és exactament la veritat, va ser un punt de referència, un model i un mestre per molta altra gent. A dintre de casa i fora de casa. I, per tant, el premi el premi Ramon Margalef fa honor a una persona que va destacar en molts sentits, també va destacar per la seva modèstia, cosa que normalment va associada a la consistència científica, no sempre, però gairebé sempre, a la consistència científica i a la intel·ligència de qualsevol persona, no era un cas excepcional en el doctor Margalef, però era així, i, per tant, una de les persones de ciència més reconeguts de casa nostra, que va inspirar, insisteixo, a moltes altres persones més enllà de les nostres fronteres com a país. Crec que també val la pena recordar que durant la nostra història recent, com a país, com a Catalunya en aquest cas, tot i ser un país demogràficament bastant petit, només som 7 milions i mig de persones, som el 0,1% de la població mundial, no és molt, demogràficament, des d'un punt de vista de referents científics individuals, aquest país demogràficament petit ha estat capaç de crear persones de primer nivell, de generar persones de primer nivell. Però durant molt temps érem més capaços de generar persones com en Ramon Margalef que no pas d'arribar a crear una base científica d'ampli espectre. I la diferència entre el que passava fa unes dècades i el que està passant ara en aquest país demogràficament petit que és Catalunya, en aquest 0,1% de la població mundial, en aquest córner de la península ibèrica, al mig de la Mediterrània nord-occidental, etc., la diferència és que durant moltes dècades érem capaços de generar persones gairebé títol individual, que destacaven molt. Ara hem sigut capaços d'eixamplar la base i que finalment Barcelona i Catalunya s'hagin convertit en un centre científic d'un cert nivell i cada vegada de més nivell. Fins al punt que en aquest moment aquest país que representa el 0,1% de la població mundial, que és molt poc, representa en canvi l'1%, l'1%, 10 vegades més que la seva població, de la producció científica mundial. I això doncs és nou. Això no havia estat mai així. Sempre havíem aconseguit que persones individuals destaquessin, però no havíem aconseguit que el país en el seu conjunt fes una aposta més rotunda, més clara i més consistent per una base científica que anirà generant persones a títol individual, però que sobretot convertirà, en aquest cas Barcelona i Catalunya, en un punt de referència dit d'una altra manera, ens situa en el mapa de la producció científica a escala europea i a escala mundial. Nosaltres, i ho dic de cara als nostres convidats i de cara a la guardonada, estem orgullosos d'haver pogut fer aquesta feina en aquests darrers anys, sabent que estem en el camí, estem en el camí, que podem anar més al lluny, que hem d'anar més lluny, i que el que hem aconseguit fins ara ha de ser un estímul de cara al que hem d'aconseguir en aquests propers temps, si dintre 
de les dificultats econòmiques i de pressupostos públics que avui dia tenim, som capaços de no perdre aquest camí que hem encetat en aquests darrers 15, 20, 25, 25 anys. La segona cosa que volia destacar és la felicitació en nom de totes les persones que ens acompanyen i de moltes d'altres que no estan aquí però que segur que ho celebren igual. La felicitació a la doctora Schilholm per aquest guardó, per aquesta distinció. La felicitació en el jurat per haver triat a la doctora Schilholm i destacar que, com us deia abans, aquesta és la novena edició del Premi Ramon Margalef, que es va començar a donar l'any 2005, i és el primer cop que es dona a una científica. Fins ara s'havien donat a vuit científics, però aquesta vegada es dona a una científica. I algú dirà, ja era hora, ja era hora, i és veritat, ja era hora. Però bé, com que això és feina del jurat, aquesta vegada no és culpa del govern, eh? Culpa del govern ho és gairebé tot, però això no. En tot cas, crec que està molt bé que es creï aquest precedent, perquè és evident que en el cas de les dones en general, però també de les dones que es dediquen a la ciència, normalment equivalència de mèrits no hi ha l'equivalència de reconeixements. I prova d'això és que el mateix premi Ramon Margalef, i en aquest cas això ve de Catalunya, doncs amb nou edicions, vuit han sigut per científics. Aquest cop això es canvia, ja hi ha un precedent, esperem que creï això, precedent, que creï escola, i que de les moltes dones científiques que avui es dediquen a la ciència en el conjunt del món, i també a casa nostra, diguem-ho clar, i en tenim alguns exemples molt notables, simplement fent memòria, tenim persones que han estat recentment guardonades, per exemple, la doctora Castellví, Josefina Castellví, va estar recentment guardonada aquest any 2013 amb una distinció a Catalunya, la doctora Marta Estrada, cito aquestes dues perquè són persones que estan precisament vinculades en el món de l'oceanografia i en el món de l'ecologia en sentit més ampli, una mica el que avui d'una forma o d'una altra també s'està distingint. Per tant, celebro que sigui així. Sé que, a més a més, la doctora Schilholm va tenir un reconeixement molt important al costat d'altres científics nord-americans aquest mateix any, al febrer del 2013, per part del govern nord-americà, concretament del president Obama, que dintre de les distincions a la producció científica dels Estats Units d'Amèrica va distingir a la doctora Schilholm i, repassant coses que es van dir en aquell acte, doncs he trobat, per exemple, cites que ens podríem aplicar nosaltres mateixos aquí també. El president Obama deia en aquell acte de la Casa Blanca, ara fa uns mesos enrere, dintre d'aquest mateix any 2013, You have improved our lives in ways that are practical and inspirational. Deia referint-se a la doctora Schichol. I de forma més genèrica, el president Obama deia, per exemple, We can celebrate and lift up and spotlight scientists like you that we are doing today. Referint-se una mica a la capacitat que té els Estats Units en aquest moment de generar aquesta base científica d'altíssim nivell que per nosaltres, en bona part, és també un punt de referència, és un model, és un camí per entendre'ns anar anar aprenent d'ell mateix. Un parell de coses més. Parlant de casa nostra, el govern de Catalunya està treballant a fons en la lluita contra el canvi climàtic, amb les nostres capacitats, que no són menors, intentant actuar també a nivell local. En aquests darrers any i mig, dos anys, a banda de tota la feina que ja s'havia fet anteriorment, que era significativa, doncs s'ha aprovat un pla d'energia i canvi climàtic del 2012 fins al 2020, per tant, tenim un horitzó en el qual treballar. Tenim una estratègia de canvi climàtic específicament del 2013 al 2020, que és la nostra guia per treballar en aquesta lluita contra el canvi climàtic. I tenim, i aquí sí que podem arribar a ser relativament pioners a nivell europeu i també a nivell mundial, tenim un estudi bastant avançat, un projecte de llei 
per intentar aprovar en el Parlament de Catalunya en el transcurs d'aquesta legislatura sobre precisament el canvi climàtic. I això ja no ho té tothom. No gaires països han sigut capaços d'arribar a aprovar una llei sobre canvi climàtic. Nosaltres ho estem intentant a Catalunya, no sé si serà fàcil o no, però crec que podem tenir la majoria suficient en el Parlament de Catalunya per poder-lo aprovar i convertir-nos així també en un cert punt de referència en aquest sentit. Dir-vos també que des de fa molts anys a Catalunya hi ha un Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, el CATS, que va ser pioner també en el seu moment, està composat per personalitats de primer nivell en el camp del desenvolupament sostenible, concretament, ha fet ja en aquests darrers anys dos informes molt complerts sobre canvi climàtic a Catalunya, un de l'any 2005 i un altre de l'any 2010, i n'està preparant un tercer que es començarà a fer a partir d'ara i que es publicarà probablement entre l'any 14 i l'any 15. Per tant, en 10 anys tindrem tres informes de màxima solvència generats des d'aquest Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible sobre el canvi climàtic. I, finalment, dir-vos que quan es donen premis d'aquestes característiques, com el Premi Ramon Margalef, crec que no només és una aposta, no només és un missatge per guardonar persones específiques, que també és un camí per guardonar persones específiques, però també és un cert missatge de cara a la nostra societat, en aquest cas la societat catalana, per intentar millorar el coneixement científic de tota la societat. Això, a més a més, la doctora Schiholm ho ha fet a través de les seves capacitats divulgatives. Ella mateixa ha escrit alguns llibres divulgatius en matèria científica pensant en la gent gran i en la gent jove. I, per tant, aquesta tasca de divulgació, perquè el coneixement científic i l'interès científic vagi filtrant en el conjunt de la societat, això també és una tasca molt significativa i de primer nivell, que fa molta falta. I després, òbviament, aquests premis tenen una altra finalitat. El Premi Ramon Magalef, a més a més de contribuir en aquesta divulgació científica dintre de la societat catalana, intenta també donar més solidesa a les decisions que després els governs de Catalunya han de prendre i les institucions catalanes, i que algunes d'aquestes decisions han d'anar guiades per al coneixement científic. Evidentment, les decisions es prenen des de la política, no pot ser d'altra manera, però quan afecten a temes sensibles de cara a la nostra societat, quan més acompanyament de base científica tinguin, millor. I això és també, d'una forma o d'una altra, el que nosaltres mateixos procurem. Let me say some words in English just to welcome you again to Barcelona and to Catalonia, to our country, and more specifically to this building, the palace of the Catalan government, since the beginning of the 15th century. So this palace was initially built at the beginning of the 15th century. That means more than 600 years ago. I could say that uh, this building sums up the history of our country, the history of Catalonia, a nation that was born 1,000 years ago. It is one of the oldest nations in Europe and also in the world. But it is not also the history of our country. I think that we also could say that uh, it is the story of our country, not only the history, but also the story, a, a story that we can uh, try to explain to everyone, and of course to the people who come here to visit us, to uh, stay here for an award or for a stay, and so on. And the story of our country is a story of uh, trying to defend our identity, our culture, our language, and our self-government institutions, and our freedom. In our case, it has not been easy. It has been a tough story. It has been a tough way. But we are still alive. We have survived. Fighting against difficulties. Trying to uh, overcome difficult situations. 
trying to uh, reach our goals. Today we have uh, the opportunity to uh, celebrate this award. Thank you very much for coming. For, thank you very much for accepting it. But we also have the chance to tell uh, to the foreign visitors that uh, this small nation, we are a small nation, 7.5 million people, uh, this small nation is uh, not only still alive, but tries to be an outstanding small nation within the, within the European Union. And one way to uh, achieve these goals is to uh, try to uh, be more positive and more successful in uh, the scientific uh, area. It is not easy for us, but we are trying to do our best. Thank you for helping us. Thank you for uh, your contribution to the science, and thank you for your contribution to the progress of the humanity. Thank you again. Senyores i senyors, fins aquí l'acte de lliurament del Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2013. Moltes gràcies per la seva assistència i molt bon vespre.